हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल एडवाइजेस आप सभी के लिए आज के वीडियो में डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड दे आर करेक्शन ठीक है तो इसके पहले जितने भी टॉपिक्स हुए हैं ना बच्चों तो वो एकदम मस्त में कर लो ठीक है तो आई वांट ईच एंड एवरी वन वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज पहले के कंसेप्ट क्लियर करो दिस इज द एंडिंग पार्ट ऑलमोस्ट एंडेड ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में आता ही है ठीक है ना या तो कोई एक डिफेक्ट पे पूछ लेंगे या तो फिर तीनों डिफेक्ट्स का एक साथ बताने बोलेंगे तो मैं बता दूं डिफेक्ट्स ऑफ विजन कितने टाइप्स के डिफेक्ट्स ऑफ विजन पहले क्वेश्चन को आप समझो ये है क्या देखो अभी तक क्या हमने देखा ह्यूमन आई क्या है उसका स्ट्रक्चर क्या है वो कैसे काम कर रहा है हमने लेंस देखे हैं कॉन्वेक्स लेंस देखे कॉन्केव लेंस देखे सबका वर्किंग देखा सबके रेडाइग्राम्स देखे तो ये सब क्या ऐसी फुकट पड़ रहे थे कि हम लोग मजा आ रहा था कि हमको रेडाइग्राम्स बनाने के चलो भाई बनाते हैं ऐसा नहीं है तो वो सब चीजों का हम जो है ना एप्लीकेशन देखेंगे अभी एप्लीकेशन मतलब एज सच एप्लीकेशन एक टॉपिक है इसके बाद आपका लेकिन वो बाद में वो अलग है यहाँ पे ना उसका उस चीज का यहाँ पे यूज होगा इसलिए मैंने कहा कि पहले के सारे कंसेप्ट्स uh, क्लियर करो ठीक है तो अभी विजन के जो डिफेक्ट है वो कितने हैं आंख में आंख में ना जब प्रॉब्लम आने लगती है प्रॉब्लम कब आती है मैम कैसे समझेगा आंख में प्रॉब्लम आने लगी है देखो सिंपल हमने देखा था लास्ट वीडियो में जब हम लोग ह्यूमन आई का देख रहे थे तो हमने देखा था कि आंख का जो भी हम ऑब्जेक्ट कैप्चर करते हैं ना जो हमें जो चीजें दिख रही है ना तो ये दिख किसके वजह से रही है किसके वजह से रही है वैसे तो ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ द आई इज इंपॉर्टेंट बट इमेज फॉर्मेशन किस पॉइंट पे होता है रेटिना पे होता है अगर किसी को नहीं पता है तो प्लीज पहले वो सारी चीजें क्लियर करो क्योंकि मैं हर टाइम यहाँ पे रिलेट करते बैठूंगी तो वीडियो का टाइम भी एकदम बढ़ जाएगा और फिर तुम लोग देखोगे नहीं तो आ, पहली बात तो जो भी अभी मतलब आ, नहीं अगर क्लियर है तो प्लीज जाओ पीछे और देखो ठीक है ना जाओ पीछे और देखो ठीक है तो और इस वीडियो को देखने के बाद अगर पसंद आता है तो एक लाइक करना ठीक है ना लाइक like करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ठीक है तो चलो हाँ तो मैं क्या बोल रही थी वेर वॉज आए कहाँ थी यार मैं हाँ इमेज फॉर्मेशन इमेज फॉर्मेशन कहाँ बनता है रेटिना पे करेक्ट है किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा आपका रेटिना पे राइट तो तो मेरे को इतनी बात बताओ कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम देख पाते हैं क्योंकि हमारे लेंस ने वो कैप्चर किया जो क्रिस्टलाइन लेंस होता था उसने वो कैप्चर किया है वो सिंस क्रिस्टलाइन लेंसेज मोटू कॉन्वेक्स तो उसने कॉन्वर्ज किया और इमेज रेटिना पे बना अब वहां से ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक लेके गया सब डेटा राइट वहां पे ब्रेन ने सारा कन्वर्जन किया और हमें समझा कूल बस अब जब वही दिक्कत होने लग जाती है ना इमेज फॉर्मेशन ही जगह पे जब नहीं बनता है ना तो विजन में डिफेक्ट आ गया अब मैं एग्जाम्पल देती हूँ हम लोग यू नो एक एज के बाद एक एज के बाद मतलब जो बड़े हैं एक एज के बाद आपने कभी ऑब्जर्व किया है जो सीनियर सिटीजन है उनको कभी भी ना कहाँ का देखने का प्रॉब्लम होता है कभी भी मतलब मोस्ट प्रोबेबली ना बहुत सारे सीनियर सिटीजन को जब चश्मा लगता है तब उनको क्या नहीं होता पास का नहीं दिखता तो वो एक ऐसे ऐसे करके देखते हैं आई कैन से सीनियर सिटीजन आई कैन से आफ्टर अ सर्टन एज ठीक है बट जो यंग लोग रहते हैं या तो जो बच्चे होते हैं उनको किसका प्रॉब्लम होता है मैक्सिमम ऐसा ऐसा कोई भी बच्चे को देखा है क्या वो ऐसे नहीं पढ़ रहा है और वो ऐसे पढ़ रहा है इतने दूर से पढ़ रहा है ऐसे कभी देखा है क्या किसी को नहीं बिकॉज उनको प्रॉब्लम होता है पास का उनको जो है सॉरी उनको प्रॉब्लम होता है दूर का उनको जो है दूर की चीजें नहीं दिखने लगती हैं तो वो क्या करते हैं कि हर चीज को ऐसे ऐसे देखते हैं टीवी भी नहीं दिख रही है जाके आगे बैठेंगे एकदम टीवी के पास क्यों क्योंकि टीवी उनको अच्छे से देखना है प्रॉब्लम का ना रीजन बहुत है ठीक है तो मतलब जैसे कि बचपन से हम लोग अभी के जनरेशन जो अभी के रीसेंट जनरेशन हो तो इतने से रहते तब से फोन लेके बैठते तो वो फोन के रेडिएशन टीवी के रेडिएशन और बहुत सारी चीजें और फिर क्या होता है कि एक बार मतलब चश्मा लग गया ना तो वो निकलना बहुत ज्यादा मतलब पॉसिबल नहीं रहता बहुत लोगों का मतलब ऐसे मैंने देखा है जितना प्रोबेबिलिटी कुछ कुछ लोगों बोलते हैं कि हमारा नंबर बढ़ा नहीं कम हो गया और हमारा चश्मा निकल गया आफ्टर वेयरिंग स्पेक्टिकल्स बट आई डोंट बिलीव दैट बिकॉज जितना केसेस मैंने देखा है जिनको जिनको लगता ना भाई वो नंबर बस मतलब बढ़ते ही रहता है या फिर तो स्टेबिलिटी रहेगा बट चश्मा ऐसे पूरा निकलता नहीं है राइट right. तो उसके तो चलो बहुत उपाय भी हैं लोग लो करते नहीं है ठीक है ना तो बस यही है डिफेक्ट ठीक है जिसको पास का नहीं दिखता है वो नॉर्मली 
जो है थोड़े बड़े होते हैं बट नॉर्मली मिडिल एज में भी किसी किसी को हो जाता है तो जिसको पास का नहीं दिखता उसको हम लोग बोलते हैं क्या हाइपर मेट्रोपिया ठीक है और जिसको पास का दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता उसको बोलते हैं हम लोग मायोपिया मायोपिया का दूसरा नाम है नियर साइटेडनेस या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं शॉर्ट साइटेडनेस ठीक है ये नाम आपके बुक में नहीं दिया बट जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन तो ये तीन डायग्राम्स आपको हमेशा एग्जाम में बनाने हैं जब भी ये क्वेश्चन आए ठीक है और ये चीजें आपको लिखनी है दीज पॉइंट आर फ्रॉम योर टेक्स बुक ओनली ओके कुछ बाहर का नहीं है ठीक है मैं इसको बस सिंप्लीफाई कर दूंगी क्योंकि उतना सा पढ़ के मेरे को नहीं लगता किसी को समझता है ठीक है चलो तो अब यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि मायोपिया और नियर साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस ये तीनों भी अगर नाम आता है तो आपको यही लिखना है ठीक है ना एग्जाम में आ गया अरे हमने तो मायोपिया पढ़ा था भाई ये शॉर्ट साइटेडनेस क्या है नियर साइटेडनेस क्या है तीनों नाम याद रखो अब दूसरा वाला जो डिजीज होगा हाइपर मेट्रोपिया तो उसका भी तीन नाम मैं दूंगी ठीक है तो हर चीज आपको याद रखना है तो मायोपिया मायोपिया नियर साइटेडनेस नाम से पता चलता है नियर साइटेडनेस मतलब नियर ऑब्जेक्ट्स अच्छे से दिख रहे हैं बच्चे को दूर के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिख रहे हैं तो यहाँ लिखना है फर्स्ट पॉइंट नियर ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली पहली बात मैं हमेशा क्लियर करती हूँ मैं जो पॉइंट यहाँ पे बोर्ड पे लिखती हूँ दिस इज नॉट द वे टू राइट इन योर एग्जाम्स यू हैव टू इलेबोरेट ईच एंड एवरी पॉइंट अगर मैं यहाँ पे आंसर के मतलब हिसाब से इलेबोरेट करते रहूंगी तो ये बोर्ड पूरा नहीं पढ़ने वाला है मेरा ठीक है ना तो इसके लिए मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिखे तो नियर ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली क्लियरली पास में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई चिपक के टीवी को देखते हैं हम हमको पास में प्रॉब्लम नहीं है हमको प्रॉब्लम है दूर का दूर अगर टीवी रख दो मम्मी चिल्ला है चलो बेटा पीछे जाके देखो नहीं होगा नहीं होगा चेयर लेके जाएंगे आगे तक बैठेंगे राइट right? तो फार ऑब्जेक्ट्स देखने में प्रॉब्लम हो जाता है ठीक है फार पॉइंट हैज चेंज नाउ फार पॉइंट नियर पॉइंट देखा था हमने नियर पॉइंट वो है द मिनिमम डिस्टेंस एट विच अ पर्सन कैन रीड ईजिली ईजिली तो दैट वॉज द नियर पॉइंट और वो कितना था 25 सेंटीमीटर फार पॉइंट एक इंसान के लिए एट इन्फिनिटी है ठीक है वो जहां तक देख सके जितनी अच्छी उसकी आंख है ठीक है तो अब प्रॉब्लम क्या हो गया जो बच्चा जो बच्चा हॉल के एक एंड में बैठ के टीवी देखा करता था छह महीने पहले अब लॉकडाउन के वजह से घर पे बैठ बैठ के टीवी देख देख के मोबाइल यूज कर करके अब वो बच्चा उतने डिस्टेंस में वो टीवी नहीं देख पा रहा है मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स उसका जो फार पॉइंट चेंज हो गया है अब वो नहीं रहा ना वैसे तो सिर्फ टीवी तक का उसका फार पॉइंट नहीं है वो अगर बाहर देखे तो उसको दूर दूर के बिल्डिंग्स भी दिखते थे राइट वो अलग बात है बट घर के अंदर की बात कर रही हूँ एक एंड लिविंग रूम के बैठा है और एक एंड में टीवी लगा हुआ है और वो बच्चा छः महीने पहले अच्छे से बैठ के देख सकता था वो टी वी ईच एंड एवरी थिंग मतलब क्लियरली देख सकता था लेकिन आज वो नहीं देख पा रहा है क्योंकि डिफेक्ट आ गया है विजन में राइट तो उसका जो फार पॉइंट है वो चेंज हो चुका है तो चेंज हो गया मतलब क्या हुआ है बताओ मुझे चेंज हुआ है मतलब क्या हुआ है थोड़ा सा दिमाग लगाओ फार पॉइंट जो एक कोने में बैठता था दूसरे कोने तक उसको टीवी दिखता था अब वो टीवी उसको नहीं दिख रहा है टीवी मतलब टीवी नहीं दिखता नहीं अंदर की चीजें नहीं दिखती है बोलेंगे टीवी नहीं दिखती तो फिर तो आंखें खराब पूरी बर्बाद हो चुकी है ऐसे नहीं होता ठीक है तो टीवी नहीं दिख रहा मतलब अंदर का डिटेल्स नहीं दिख रहा है तो वो तो उसका फार पॉइंट चेंज हुआ है तो मतलब उसका फार पॉइंट अब किधर है आगे बढ़ गया है या डिक्रीज हो गया डिक्रीज हो गया या इंक्रीज हो गया बताओ जिनका भी आंसर इंक्रीज हो गया है ना तो थोड़ा वापस सोचो दैट इज गलत ठीक है सुनो डिक्रीज हुआ है कैसे मैं बताती हूँ फार पॉइंट तो ऐसे तो इन्फिनिटी है जब फार पॉइंट उतना वो नहीं देख पा रहा है दैट इज नॉट एज फार पॉइंट फॉर श्योर वो घर के बाहर जाएगा तो उसको और दूर की चीजें दिखती थी पहले लेकिन अब वो टीवी नहीं दिख रहा है मतलब उसका फार पॉइंट अभी क्या हो गया डिक्रीज हो गया मतलब उसको क्या करना पड़ेगा वो टीवी और उसके बीच का जो डिस्टेंस था उसको कम करना पड़ेगा अब टीवी को तो खींच के लाएगा नहीं वो खींच के टीवी के पास जाएगा तो क्या हो गया डिस्टेंस कम हो गया तो अब उसको दिखेगा समझ में आ रहा है तो फार पॉइंट उसका डिक्रीज हो गया है द फार पॉइंट हैज चेंज नाउ अंडरस्टूड तो अब क्या हो गया वो नॉट एट इंफिनिटी नाउ नाउ क्लोजर टू आए अब आंख के और पास आ गया ना टीवी ऐसे करते करते ऐसे टीवी को चिपक जाता है जाके समझ में आ रहा है तो बस वही है ऐसे लॉजिकली पढ़ो अब रीजन क्या क्या है इसके रीजन है स्टूडेंट्स अपना जो आई लेंस है ठीक है कर्वेचर ऑफ कॉर्निया लिखना आपको दो रीजन है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या लिखना है देखो कर्वेचर ऑफ आई लेंस एंड कॉर्निया इनक्रीजेस इतना ध्यान मत दो वो क्या है अब कर्वेचर बनाते मत बैठो ठीक है बस इतना ध्यान दो कि कर्वेचर इंक्रीजेस ठीक है कर्वेचर मतलब सॉफिस रहता ना है ना तो कर्वेचर इंक्रीज हो गया आपको पता है लेंस के ऊपर नीचे 
ऐसे ऐसे मसल्स थे मैंने बताए थे उसको सीलरी मसल्स बोलते हैं हम लोग वो सीलरी मसल्स क्या करता था लेंस को हेल्प करता था जब भी उसको दूर की चीज़ें देखनी होती थी तो सीलरी मसल्स लेंस को ऐसे खींचता था है ना तो लेंस रिलैक्स करता था थोड़ा है ना तो दूर की चीज़ें आराम से देख सकता था लेकिन अगर कोई चीज़ एकदम पास ला दिखा दिया तो सीलरी मसल्स उसको कॉन्ट्रैक्ट करता था किसको लेंस को तो लेंस छोटू सा हो जाता था और फिर वो पास की चीज़ें देखता था है ना बस वही तो अब क्या कर्वेचर ऑफ आई लेंस एंड वॉट कॉर्निया इनक्रीज तो अब क्या हुआ नाउ सीलरी मसल्स कांट रिलैक्स अब सीलरी मसल्स रिलैक्स नहीं कर पा रहा है पहले जैसा पहले करता था अब वो नहीं कर पा रहा है ठीक है तो क्या हो रहा है मतलब लेंस जब रिलैक्स करता था तो लेंस थिन हो जाता था ना तो अभी वो भी नहीं हो पा रहा है लेंस ये चीजें याद रखो ये समझ गया अभी नेक्स्ट अभी नेक्स्ट देखो जब वो टीवी एक जब दूसरे एंड में था तब वो देख पा रहा था बराबर अब टीवी और वो अब उन दोनों का डिस्टेंस कम हो गया राइट तो अब मुझे ये डायग्राम देख के बताओ देखो ये डायग्राम है नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए जो भी पास के ऑब्जेक्ट्स है ना वो प्रॉपर दिख रहा है कैसे क्योंकि उसका इमेज बराबर से रेटिना पे बन रहा है बच्चों ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है और ये डायग्राम ना पांच मिनट का काम है इसको लेके ना एकदम पॉइंटर वॉइंटर लेके नहीं करते बैठने का हाथ से लेंस बना देने का थोड़ा सा पार्ट रब करने का और ये बेबल्जिंग बनाने का ठीक है मैं आपको शॉर्टकट मेथड बता रही हूँ पूरा करने का इतना सा रब करने का ये कर देने का बल्जिंग कर देने का बल्जिंग के हिसाब से लेंस बना दो ठीक है फिर खत्म एक एक इंसिडेंट मिडिल से जाएगा एक दो जो दो साइड से ठीक है तो चलो वो सब ठीक है नियर बाय ऑब्जेक्ट्स का इमेज अच्छे से रेटिना पे बन रहा है मतलब उसकी आंख सही है नियर बाय वो सही से देख पा रहा है लेकिन फार ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी से रे आ रहा था आपको याद है रे डायग्राम में हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट के रेज इन्फिनिटी से आ रहे हैं स्टूडेंट्स उसके लिए हमने क्या किया था ऑब्जेक्ट बनाया था क्या नहीं हमने सिर्फ रेज दिखाए थे तो बस वही है ठीक है तो ये फार ऑब्जेक्ट से आ रहे हैं रेज ठीक है तो अब दिक्कत कहाँ हुई रेटिना है यहाँ लेकिन इमेज बना यहाँ यहाँ अगर किसी इमेज का बन अगर रेटिना पे कोई इमेज नहीं बन रहा है आगे या पीछे कहीं भी बन रहा है मतलब डिफेक्ट है भाई ठीक है डिफेक्ट है तुम रेटिना पे ही बना नहीं पा रहे हो तो प्रॉब्लम लेंस में हो चुका है आपके ठीक है तो मायोबिया के केस में क्या हो रहा है वो इमेज ना बिफोर द रेटिना बन रहा है समझ में आ रहा है रेटिना के पहले ही बन रहा है रेटिना तक आ ही नहीं रहा है इमेज ठीक है समझ में आ रहा है <coughs> तो अब होता क्या है फोकल लेंथ स्मॉलर पावर ऑफ लेंस लार्जर ये पॉइंट आपको लिखना है कैसे बताती हूं फोकल लेंथ स्टूडेंट्स मेरे को एक बात बताओ फोकल लेंथ क्या था रे क्या था वॉट इज द फोकल लेंथ प्लीज याद करो क्या था बताओ फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस राइट 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 प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल फोकस हम किसको बोलते हैं जहां पे भी सारे रेस कॉन्वर्ज होते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखो इसीलिए मैंने कहा था कि पहले के कंसेप्ट अच्छे से दिमाग में रखो क्योंकि वो कनेक्ट यहाँ पे होने ही वाला है वो सब चीजें अब बताओ इस लेंस के लिए इस लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या था दिस ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ पे सारे रेज मिले हैं तो ये है फोकल लेंथ बराबर तो ये नॉर्मल अच्छा है ठीक है देख सकता है वो बराबर कोई दिक्कत नहीं है अब उसको हम लोग चेक करेंगे दूर के ऑब्जेक्ट से ठीक है दूर के ऑब्जेक्ट से जब चेक किया तो उसका देखो कॉन्वर्जिंग किधर हो रहा है इधर हो रहा है तो अभी ऑप्टिकल सेंटर से ये प्रिंसिपल फोकस तक का डिस्टेंस कम हो गया है राइट फोकल लेंथ डिक्रीजेस द इमेज इज फॉर्म्ड बिफोर द रेटिना तो मतलब दिस डिफेक्ट इज माइओपिया आप कभी चश्मे वाले के पास जाते हो वो अलग अलग लेंस डाल के देखता है कि नहीं ऐसे बिठाता है और फिर एक डाला दूसरा डाला तीसरा डाला तो पहले तो वो चेक कर, पहले तो वो लेटर्स एंड डिजिट्स रीड करने बोलता है तो पहले तो वो ये चेक करवा देता है भाई इसको माओपिया हाइपर मेट्रोपिया है राइट तो हम वही कर रहे हैं नियर बाय ऑब्जेक्ट से देखा तो प्रॉपर बन रहा है इमेज और फार ऑब्जेक्ट से देखा तो ये अब जैसे ही पता चलता है हम लोगों को कि फार ऑब्जेक्ट्स का इसमें दिखने में प्रॉब्लम है अब हमको ढूंढना है कि भाई कितने पावर का इसको लेंस लगाना पड़ेगा इसको करेक्शन तो करना है ना हम चश्मे इतने बड़े बड़े नहीं लगाते अब जो बहुत बहुत सालों से जिनको चश्मा लगा और जिनका नंबर इंक्रीज होते जा नंबर नहीं वो पावर होता है एक्चुअली वो इंक्रीज होते जा रहा था उनकी चश्मे भी मोटे हो जा जाती है तो जिनको हल्का फुल्का है वो एकदम पतला सा रहता है तो वो पावर डिपेंड्स कि तुमको कितना दिक्कत तुमको कितना बड़ा डिफेक्ट हुआ है ठीक है ना तुम्हारा कितना फोकल लेंथ अब देखो फोकल लेंथ कम हो गया कि नहीं हमने पावर वाले फॉर्मूला में पढ़ा था पी इज इक्वल्स टू वन बाई एफ राइट तो इससे क्या दिखता है अगर ये छोटा तो ये बड़ा अगर फोकल लेंथ छोटा तो पी बड़ा अगर पी छोटा तो ये बड़ा तो अब फोकल लेंथ छोटा हो गया इसके केस में मतलब इसका पावर क्या हो गया ज्यादा हो गया लेंस का पावर बहुत ज्यादा है लेकिन वो अच्छा नहीं है ना भाई लेंस का पावर नॉर्मल होना चाहिए ना तो 
लेंस का कभी भी नॉर्मल होना चाहिए तो ये दिक्कतें आ गई हैं रीजन वन है रीजन टू क्या या तो ये चीजें हो सकती है या तो रीजन वन हो सकता है या तो रीजन टू अब रीजन टू में क्या बोला है कि तुम्हारा आई बॉल ही इलांगेट हो गया आई बॉल जो है ना वही बड़ा हो गया है ठीक है लॉन्ग हो गया तो उसके वजह से क्या दिक्कत आएगा रे जैसे ही आई बॉल इलांगेट हो जाता है आई बॉल मतलब लेंस नहीं होता ठीक है ना याद रख लेना आई बॉल जैसे ही लंबा हो जाता है तो क्या होता है रेटीना इज एट लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस तो जैसे ही आई बॉल बड़ा हो जाता है ना तो रेटीना का डिस्टेंस बढ़ जाता है समझ में आ रहा है रेटिना अगर दूर हो गया तो इमेज फॉर्मेशन जितने डिस्टेंस पे पहले बन रहा था जहां पे रेटिना था वो वहां तक सही था अब रेटिना और दूर चले गया तो दिक्कत वहां आ जाती है तो ये दोनों रीजन में से सेकेंड रीजन में आपका लेंस अगर अच्छा भी है प्रॉपर जगह पे कॉन्वर्ट कर रहा है तो भी अगर ये दिक्कत आ गई ना अगर आई बॉली बड़ा हो गया ना इलोंगेट हो गया ना तो तुम्हारा ये रेटीने का पोजीशन ही फूक के पीछे चले जाएगा और तुम्हारा इमेज फॉर्मेशन बन ही नहीं पाएगा समझ में आ रहा है दीज आर द रीजन इन माइओपिया गेटिंग करवेचर ऑफ ऐसे लिखना है करवेचर ऑफ द आई लेंस एंड वॉट कॉर्निया इंक्रीजेस सो वॉट द सीलरी मसल्स नाउ कांट रिलैक्स दी लेंस है ना वो नहीं कर सकते हैं तो और सेकेंड थिंग क्या होता है फोकल लेंथ डिक्रीजेस ये इतना प्रॉपर था अभी डिक्रीज हो गया फोकल लेंथ इंक्रीज हो पावर ऑफ द लेंस इंक्रीजेस ओके नाउ सेकेंड रीजन इज द आई बॉल एलोंगेट्स आई बॉल एलोंगेट हो गया तो रेटिना का डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो नाउ द इमेज फॉर्मेशन में सब गड़बड़ गड़बड़ ठीक है अब करेक्शन कैसे करना है इसको करेक्शन तो ऐसी आंख लेके घूमेंगे क्या नहीं ना करेक्शन करना है चलो चश्मे वाले के पास लगाएगा वो एक एक चश्मा ठीक है अब उसको बीमारी पता चल गई भाई इसको मायोपी है इस, उसने इमेज फॉर्मेशन से आपको पूछ लिया भाई ये दिख रहा है बच्चा ये दिख रहा है बच्चा वो दिख रहा है उसको समझ गया है कि इसको मायोपिया हाइपर मेट्रोपिया एक बार वो समझ में आ गया अब उसको ढूंढना है भाई इसको कौन से पावर का लेंस दू राइट right? तो पावर अब मेरे को एक बात हमेशा याद रखना जब भी मायोपिया होता है ठीक है अब मुझे क्या करना है ये जो कॉन्वर्जिंग को इधर तक खींच के लाना है ठीक है ये कॉन्वर्जिंग जो इधर हो रहा है ना ये कॉन्वर्जिंग मुझे इधर तक लाना है तो थोड़ा जोमेट्री लगाओ थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसके पहले मेरे को कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा है ना अब ये जिस जिस एंगल से ये सारे आ रहे थे इनका एंगल थोड़ा अगर बढ़ जाता है तो मे बी इसका कॉन्वर्जिंग थोड़ा आगे हो जाएगा तो बढ़ाने के लिए हमको लगाना पड़ेगा कॉनकेव ठीक है कॉनकेव लेंस हम आई लेंस के सामने लगा देंगे चश्मा है ये हमारा ठीक है तो कॉनकेव लेंस पे आया इंसिडेंट रे कॉनकेव लेंस पे आया इंसिडेंट रे ठीक है वी ऑल नो दैट वेन एवर इंसिडेंट रेज इंसिडेंट ऑन अन्वे कॉन्केव लेंस द रेज डाइवर्जेस डाइवर्ज हो गया निकला डाइवर्ज तीन ये तो सीधा स्ट्रेट निकलेगा अब ये डाइवर्जेंट रेज एक्ट एज द इंसिडेंट रे फॉर दिस कॉन्वेक्स लेंस नाउ दिस रेज ना दीज रेज आर कॉन्वर्ज एंड द इमेज इज फॉर्म एट दी रेटीना ठीक है अब अब सुनो कॉन्केव यहाँ पे लगाया जाता है ठीक है क्यों कॉन्केव लगाया ना तो थोड़ा सा डिस्टेंस है ना उनका स्प्रेड आउट हो गया है ना तो देखो लेंस भी बराबर थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है दिख रहा है दिख रहा है तो लेंस भी रिलैक्स हो गया और फिर इमेज बन गया अब याद रखो कि इसका मुझे मुझे ये बताओ इसका जो है फोकस ये पता है ना जब डाइवर्ज होता है एक्चुअली वो डाइवर्ज होता है हम खींच के लाके यहाँ पे यहाँ पे वो वर्चुअल इमेज बना रहा है अंडरस्टूड वर्चुअल इमेज बना रहा है वर्चुअल इमेज मतलब झूठा राइट right? तो वर्चुअल इमेज बना रहा है ऑब्जेक्ट है उधर उसने डाइवर्ज किया सब कुछ किया हमको दिखा इमेज यहाँ पे वो एक वर्चुअल तो ये फोकल लेंद है इसका फोकस है ठीक है वो सब जानो मत मेरे को बताओ कॉनकेव का फोकस क्या होता है कॉनकेव का फोकस क्या होता है पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है फोकल लेंथ क्या होगा फिर ऑब्वियसली अगर देखो कॉनकेव का फोकस क्या होता है नेगेटिव राइट right, ना और कॉन केव का फोकल लेंथ भी क्या होगा नेगेटिव ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक आना है राइट right? तो इसीलिए जिनको भी चश्मा लगता है बच्चों को जो दूर का नहीं दिखता है माइनस में रहता है याद है माइनस बस फोकल लेंथ फोकल लेंथ अगर माइनस है तो पावर क्या हो जाएगा माइनस ही रहेगा ना है ना पी इज इक्वल टू वन बाई एफ है तो इनका पावर क्या हो जाता है हमेशा नेगेटिव रहता है अंडरस्टूड इज दिस क्लियर टू ऑल माओपिया माओपिया क्लियर है कैसे कैसे जाना है समझ में आया माओपिया है क्या पहले जैसे ही माओपिया वर्ड आता है नियर साइटेडनेस मतलब नियर बाय ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल करेक्टली बट द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर नॉट यू नो विजिबल फिर उसके बाद 
फार पॉइंट क्या हो रहा है चेंज हो गया आप फार पॉइंट पहले जो देख पा रहा था अब वो नहीं देख पा रहा उसको आगे आना पड़ रहा है चेयर लेके मतलब फार पॉइंट उसका कम हो गया है डिक्रीज हो गया है उसके बाद हम रीजन देंगे दो रीजन है उसके बाद हम करेक्शन लिखेंगे अगर आप इस वे से आंसर लिखते हो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको ऐसे राइटिंग नहीं करना अपने एग्जाम में ठीक है पॉइंट वाइज तो लिखना ही है बट पॉइंट वाइज को आप अलग से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो दीज यू नो आर द नॉर्मल डिस्क्रिप्शन ये आपका रीजन है ये करेक्शन है और आपको डायग्राम सारे बनाने हैं ये बहुत ईजी है नथिंग डिफिकल्ट आप ये वीडियो खत्म होने के बाद पहले ये खत्म होने के बाद मैं हमेशा बोलती हूँ मेरा वीडियो खत्म होने के बाद टेक्स्ट बुक आपको एक से दो बार अच्छे से पढ़ना है उसके बाद आप लिखोगे अपने बुक में समझ में आ रहा है सो so, तो अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाइपर मेट्रोपिया 